আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমরা ফিরে এলাম ইসলাম এসেনশিয়ালের সর্বশেষ সেগমেন্টে আপনারা দেখছেন আজকের টপিকটি হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ট্রু যেটি হচ্ছে কন্টিনিউশন অফ দি লাস্ট উইক টপিক আমরা আপনাদের ফোন করে নিচ্ছি এবং টেলিফোন নম্বরটি হচ্ছে ও টু ও এইট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান আপনারা আমাদেরকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুকের মাধ্যমে চ্যানেলের সেট পেজে ঢুকলেই আপনারা কিন্তু আমাদেরকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন এবং আগামী কালকে অনুষ্ঠানটি রিপিটও হবে এবং ভবিষ্যতে আপনারা এই প্রোগ্রামটিও ইউটিউব চ্যানেলও পাবেন আপনাদের যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে মাসলা মাসাইল সংক্রান্ত যদি কোনো ধরনের বিষয় থাকে আপনারা ইমেলও করতে পারেন উইচ ইজ আই এট সি এইচ এস ইউকে ডট টিভি ইনশাল্লাহ আমাকে বলা হয়েছে প্রচুর কলার লাইনে আছেন দেখি আমরা কল নিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি এই সেগমেন্টটি আবারও আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাকে যদি কাইন্ডলি অনুরোধ করি আপনি যদি টিভি ভলিউমটাকে কমিয়ে সরাসরি আমাদের সাথে টিভির মাধ্যমে যদি কথা বলেন বা টেলিফোনের মাধ্যমে যদি কথা বলেন আমরা আপনাকে স্পষ্ট শুনতে পাবো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভুল আপনি স্পষ্ট করুন দি আমার প্রশ্ন হলো কোন বিদ্য মানুষ যদি চলিস করার বাদে শুরু থেকে বলেন আপনি কি বলছেন যে ক্রেডিট কার্ড এর ঋণ আছে ঠিক আছে এবং এটা ইন্টারেস্ট সহ ঋণ আছে মানে রক্ত যায় এটা ওনার অসুখ এটার সঙ্গে তো মানে অজুর কোন সম্পর্ক নাই তিনি অজু করেছেন এরপরে নামাজ পড়বেন অজু দিয়ে তিনি ওই ওক্তের নামাজ পড়তে পারবেন কিনা তিনি ওই ওক্তের নামাজ পড়তে পারবেন অজু যখন আসে আপনি অজু দিয়ে সব নামাজ গুলো আপনি পড়তে পারবেন কোন অসুবিধা নেই যদি সামর্থ্য থাকে তিনি হজে যাবেন হজ ধনী লোকদের উপরে ফরজ যাদের মক্কা শরীফে যাওয়ার ক্ষমতা আছে টাকা পয়সা আছে শারীরিক শক্তি আছে তারা হজ যাবেন এটা আল্লাহ রবুল আলমিন ফরজ করে দিয়েছেন এবং এটা ইসলামের অন্যতম একটি পিলার এতে হজ করবেন আর বিভিন্ন ধরনের লোন আছে এটা অনেকের ইচ্ছা করলে এখনই মিটিয়ে দিতে পারেন মানে লোন করে দিতে পারেন এখানে এই কন্টেক্সটে হচ্ছে না মাত্র পাঁচশো পাউন্ড যদি বাকি থাকে তবে আমাদের সাজেশন হবে আমরা যেহেতু তিনি প্রশ্ন করেছেন যে এটা তিনি পে আউট করে দেবেন লোন থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন এরপরে ওনার কাছে যদি টাকা পয়সা থাকে হজে যাওয়ার মতো 
তিনি হজ করবেন কথা বোঝা গেছে তো ঠিক আছে আমি প্রথম এটা ভালো আপনারা শুনছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আনসার দিক তারপরে আমি একটু ক্লারিফাই করতে চাচ্ছি যাদের ক্রেডিট কার্ডে আউটস্ট্যান্ডিং লোন থাকে অনেক ব্যাংকের কিন্তু অনেক ধরনের ক্রেডিট থাকে ফেসিলিটি থাকে ইন্টারেস্ট ফ্রি পিরিয়ড এবং অনেক অনেক ব্যাংক হয়তো টোয়েন্টি সেভেন মান্থস থার্টি মান্থস থার্টি ফোর মান্থস ডিপেন্ড করে কি কি ব্যাংক কী কী প্রোডাক্ট অফার করছে তো আপনারা চেষ্টা করবেন যদি আপনাদের ভালো ধরনের ক্রেডিট স্কোর থাকে এবং আপনাদের যদি ব্যাংকিং ফেসিলিটির রেকর্ড যদি ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ড যদি ভালো থাকে আপনারা কনসাল্ট করবেন বিভিন্ন ধরনের হাই স্ট্রিট ব্যাংক আছে তাদের কাছে কি ইন্টারেস্ট ফ্রি ক্রেডিট কার্ডের ফেসিলিটি আছে কিনা অনেক সময় অনেক ক্রেডিট কার্ড কিন্তু আপনারা ব্যালেন্স ট্রান্সফারও করতে পারবেন সুদ ছাড়া তো প্লিজ ডু ইনকোয়ার আপনারা যদি এরকম অবস্থায় কেউ যদি থাকেন সুদ থেকে কীরকম মুক্ত হওয়া যায় আপনারা ডু কাইন্ডলি ইনকোয়ার দি হাই স্ট্রিট ব্যাংকস এবং পরামর্শ নিয়ে ইনশাআল্লাহ টুক টু এনি অফ দি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাংকেস অ্যান্ড ইনশাল্লাহ তারা আপনার প্রশ্নটাকে আরও ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করে যেটা আপনাদের জন্য সুবিধা হয় প্লিজ ডু ফিল ফ্রি তারপরেও যদি কোনো বিস্তারিত এবং স্পেসিফিক যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে আপনাদের যদি নিকটস্থ কোনো কোয়ালিফায়েড আলেম বা অলামা যারা ফাইন্যান্সের সম্পর্কে বিস্তার একটু ধারণা রাখেন প্লিজ ডু কনসাল্ট দেন এবং তাদের পরামর্শ নিয়ে আপনারা ইনশাআল্লাহ অ্যাক্ট অপন ইট আশা করছি প্রশ্নটি ক্লিয়ার হয়েছে দেখি পরবর্তী কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমরা আপনাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ভাই আপনি প্রশ্ন করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার একটা প্রশ্ন করতে চাই যে ব্যাড জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন ব্যাডের মধ্যে হালাল হারাম আছে নি ব্রেড লোফ মানে ব্রেড ব্রেডও কোন হালাল হারাম আছে নি ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে আর কোন প্রশ্ন আমাদের অতিথি জি করুন কি আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে এই দুই নম্বর প্রশ্ন কি আপনার না আর নাই ওনার এই প্রশ্নটাই ব্রেড মোস্টলি এই দেশে যে বেকারিতে যেগুলো হয় অধিকাংশই হালাল তবে কোন কোন ব্রেডে জেলেটিন দেওয়া হয় এবং আরো বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে যেগুলো মানে হালাল না অ্যালকোহল কিছু তো এই জন্য আমাদের পরামর্শ হবে যে যে ব্রেডটি সম্পূর্ণ হালাল সেই ধরনের ব্রেড কিনে খাবেন আর যেগুলো সন্দেহ আছে জেলেটিন আছে বিভিন্ন ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্ট যেগুলো হালাল না এগুলোকে অ্যাভয়েড করবেন আশা করছি আপনার ইনশাল্লাহ স্পষ্ট ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন উত্তরটি সুন্দর করে পেয়েছেন এবং যেটা আগেই বলেছেন সে এক ইনগ্রিডিয়েন্টে প্লিজ পরে নেবেন এই দেশে হোক বা যে কোনো স্পেশালি ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে আমরা যখন বসবাস করছি আপনারা প্লিজ প্রোডাক্টগুলির ইনগ্রিডিয়েন্ট কী কী আছে পরে নেবেন এবং ইনশাল্লাহ অ্যাকর্ডিংলি আপনারা অ্যাক্ট করবেন দেখি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন বোন কিতা <laughs> গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো আমল না করতে পারি এরপরেও যদি মনে আল্লাহর কাছে আমরা এটার জন্য দায়ী হব এবং আল্লাহ আমাদেরকে পাকড়াও করবেন এই ধরনের একটা অনুভূতি আসে সেটাও কিন্তু হয়তো না যাতে রুসিলা হয়ে যেতে পারে আল্লাহ সে মাফ করে দিতে পারেন যাই হোক এটা অতিরিক্ত কথা বললাম তো আমরা দোয়া করি এই বোন যেন সব নামাজগুলা তিনি যেগুলো পড়তে যাচ্ছেন 
যেভাবে পড়তে চাচ্ছেন সে তৌফিক যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করেন এছাড়া তো বলার কিছু নাই তিনি একটি কানেক্টিং প্রশ্ন থাকতে পারে কারণ যেহেতু উনি বলছেন আমি যেটা বুঝতে পেরেছি যে ওয়াস ওয়াসা বা এরকম হয়তো উনি মানে সমস্যা হতো সময় পান না অথবা অজুনাই অথবা বিভিন্ন ধরনের মহিলাদের উপরে তো পুরুষ এবং মহিলা সকলের উপরে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ করেছেন আমরা যখনই মুসলমান হয়েছি তখনই আমাদের উপরে নামাজ এসে গেছে নামাজ হচ্ছে সকল ইবাদতের সকল ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু এবং এটা সকলের উপরে নমাজ আমাদেরকে পড়তেই হবে নমাজ না পড়লে মুসলমান হওয়া যায় না একজন কাফের এবং মুসলমানের পার্থক্য হচ্ছে যে মুসলমানরা নামাজ পড়ে কাফেরা নামাজ পড়ে না আপনি বেহাসতে যদি যান আর সলাতু মিফতাহ জান্না আপনি যদি বেহাসতে যাইতে চান জান্নাতে যাইতে চান তাহলে আপনাকে নামাজ পড়তেই হবে এবং এই নামাজ ফরজ করা হয়েছে দিনে পাঁচবার ফজর জোহর আসার মাগরিব এশা এবং এই নামাজ আমাদের প্রত্যেক মুসলমানদেরকে বালেক হওয়ার পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নামাজ আমাদেরকে পড়তে হবে এটা ইসলামের স্তম্ভ এটাই মুসলমানিত্ব এবং এর উপরে আমাদেরকে চলতে হবে তো অনেকেই কিন্তু দুর্বলতার কারণে শয়তানি ও শোয়াশায় অথবা অবহেলায় নমাজ অনেক সময় পড়েন অনেক সময় পড়ে আমরা পড়ি অনেক সময় পড়ি না তো এই চেষ্টা করা উচিত নমাজের গুরুত্ব আমাদেরকে বোঝা উচিত এবং নমাজের সমস্ত নিয়মকানুন যা জানা উচিত এবং কীভাবে নমাজ পড়তে হয় মাসলা মাসাইল জানা উচিত এটা মুসলমানদের জন্য ফরজ এবং নমাজ আদায় করবেন পড়বেন এবং শুধু নিজে পড়বেন না পরিবারের সব সকলকে নমাজ পড়ানোর পড়ার জন্য তিনি আদেশ করবেন এগুলো কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিষয় অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি বোন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তারপরে আরেকটি জিনিস যেটা আমি বুঝতে পারলাম আপনার যদি কোনো ধরনের ইস্যুস থেকে থাকে ডু কনসাল্ট অ্যান্ড গেট ইন টাচ উইথ ইউ জিপি হয়তো এই যে আপনি যে প্রশ্নটি বলেছেন যে সন্দেহ বা সবসময় হয়তো কোনো আওয়াজ শুনতে পান বা এরকম যদি কোনো ধরনের থাকে আজকাল আমরা যে দেশে বসবাস করছি এখানে অনেক ডায়াগনোসিস আছে এবং প্লিজ ডু নট শাই ওয়ে যদি কোনো ধরনের ইস্যু থেকে থাকে ডু কনসাল্ট ইউর ডক্টর অ্যাট দ্য সেম টাইম ওলামাদের কাছেও আপনি প্রশ্ন রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই বাট পাশাপাশি আপনার কনসাল্ট আ কোয়ালিফাইড ডক্টর এবং আপনাদের প্রবলেমগুলো গিয়ে শেয়ার করবেন হোপফুলি ইনশাআল্লাহ ইউল বি এবল টু গেট আ সুইটেবল আনসার শেখ আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি নাও আমি জানি আমরা এই টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি চাচ্ছিলাম আরেকটু দুইটি জিনিসে আলোচনা করার জন্য প্রথম যে দৃশ্যটি হচ্ছে টপিকটি হচ্ছে ট্রুথ আমরা জানি অপোজিট অফ ট্রুথ ইজ মিথ্যা বা লাই বা যে ধরনেরই আপনি শব্দ ব্যবহার করেন না কেন ডিসিভিং ডিসিটফুল যেভাবেই আপনি শব্দ ব্যবহার করেন ডিপেন্ডিং অন দ্য সার্কামস্টান্স অ্যান্ড সিচুয়েশন আমার এখানে প্রশ্ন থাকবে স্পেশালি যদি আপনি জুডিশিয়ারি সিস্টেম থেকে আমরা দেখি অনেক সময় আমরা দেখছি যে ভুল সাক্ষ্য বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে এবং এইগুলো সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে কিন্তু অনেক সময় হয়তো নিরপরাধ মানুষের কিন্তু বিচার হয়েও যাচ্ছে নাও যেহেতু আমাদের কথা হচ্ছে টপিকটি হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ট্রুথ সো উই নিড টু শো শ্যারো সাম লাইট ও থ্রো সাম লাইট অফ দিস কাইন্ড অফ টপিক এজ ওয়াও এখানে অ্যাজ মুসলিম স্পেশালি যারা মুসলমান হয়ে যারা জানেন যে মিথ্যার কি ভয়ঙ্কর কনসিকুয়েন্সেস আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি মেসেজ থাকবে দেখেন আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি ট্রুথ সত্যবাদিতা এর গুরুত্ব এবং আমার মুসলমান হওয়া মানেই আপনি সত্যবাদী হওয়া এই কথা যদি আমরা বলি তার এটাই হবে ঠিক একজন মুসলমান সে সত্যবাদী হবে সে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হবে তার সমস্ত কাজেও সে সত্যবাদী হবে মানে মানে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়ার অর্থ কি আল্লাহ আমাদের উপরে যে সমস্ত মানে ডিউটিস দিয়েছেন সেই ডিউটিসের ব্যাপারে সে সত্যবাদী হবে মানে আপনার যেভাবে করা উচিত সেভাবে করবে আচ্ছা ঠিক তেমনিভাবে তার যে কাজ অনেক সময় আছে অনেক কাজ আমরা মিথ্যার উপরে করি মানে কেসটা এসেছে যে তুমি মিথ্যা বানিয়ে এটার উপরে কি করো মানে কোর্ট থেকে তুমি নাজাত পেয়ে যাও মানে খালাস পেয়ে যাও তো এই সমস্ত কাজ কিন্তু হয়তো এরকম হতে পারে এই সময় উইটনেসদেরকে অনেক ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিটও দেওয়া হচ্ছে 
এই হচ্ছে মানে সত্যবাদী এবং গত শুক্রবারে আমরা আলোচনা করেছি যে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সত্যবাদী ছিলেন এবং তার সমস্ত টিচিং হচ্ছে সত্যের উপরে হাক এবং সিদক এটার উপরেই কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এবং হাক এবং সিদকে দিয়েই কিন্তু আদল যেটা মানে জাস্টিস আপনার যদি সত্য যদি না থাকে তাহলে তো আপনি জাস্টিস যেটা মানে ন্যায় বিচার আপনি করতে পারবেন না আপনি যে কথা বললেন যে সত্যের অপোজিট হচ্ছে মিথ্যা কথা মিথ্যা এবং এটাকে বলা হয়েছে খিজ জি খিজ কোরআনেও এসেছে হাদিসও এসেছে আল খিজবু ইয়াহদি ইলাল ফুজুর ওয়াল ফুজুর ইয়াহদি ইলাল দার ইলা জাহান্নম মানে মিথ্যা বললে পরে এটা আপনাকে মানে খারাপ দিকে নিয়ে যাবে মানে আপনার গুণার দিকে গুণার দিকে নিয়ে যাবে আর গুণা আস্তে আস্তে আপনাকে কেউ কোথায় নিয়ে যাবে জাহান নামে নিয়ে যাবে আগুনে নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে রসুল সাল্লা আলিসাল্লাম হাদিস তো এই যে মিথ্যার আশ্রয় যারা নেই আজকাল তো আপনার বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে আপনার মিথ্যার সয়লাভ চলছে যার কারণে কিন্তু অশান্তি বাড়তেছে যদি সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকতো এত অশান্তির দরকার ছিল না এত আইনেরও দরকার ছিল না এত পুলিশ এবং বাহিনী ইত্যাদির দরকার ছিল না এখন মিথ্যা বেড়ে গেছে মিথ্যার উপরে ওই যে মেকিয়া বেলির বলা হয় না যে মিথ্যা তুমি বলতে থাকো বলতে থাকো তাহলে একবার এটা সত্য পরিণত হয়ে যাবে এবং এটাই চলছে কিন্তু আমরা এখন চালিয়ে দিচ্ছি যাই হোক আমি সেই আলোচনা কিন্তু আমরা আমরা প্রত্যেকে জানি কিন্তু এরপরেও আমরা কিন্তু এই যে রিয়েলাইজেশন যেটা আমরা কত তারিখে আলোচনা করলাম না যে আমাদের যারা লিডার্স যারা আমাদের যারা মানে আমাদের সমাজকে পরিচালিত করেন যাদের থেকে আমরা চেয়ে আসি মানুষ যাদেরকে অনুসরণ করে আদর্শ মনে করে তারা যদি সত্যবাদী হইতেন তাহলে সমাজের এই অবস্থা হইতো না এবং আপনি যে বললেন শাহাদাত জুর কোরআনে যেটা বলা হয়েছে যেটাকে হারাম করা হয়েছে যে আপনার বিচারে সে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াকে হারাম করা হয়েছে দিতে পারেন দিতে পারবেন না এবং একটা মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কারণে কেউ ফাঁসি হয়ে যেতে পারে কার জেল হয়ে যেতে পারে ধ্বংস হয়ে যেতে ধ্বংস হয়ে যেতে মানে আপনার সেই জন্য মুসলমান কোনো সময় মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারে না এবং সে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে জান্নাতে যাবে আল্লাহর কাছ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে এটা কোনো সময় যেন চিন্তা না করে চেষ্টা আরেকটু যে সেখানে সাপ্লিমেন্টারি অ্যাডও করতে চাচ্ছি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের নামে অনেক সময় আমরা শুনছি যে ভুল কিন্তু মিথ্যা মামলা দেওয়া হয় হয়তো রাগের বসতে বা জিদের বসতে স্বামী স্ত্রীর বিপক্ষ বিপক্ষে বা স্ত্রী স্বামীর বিপক্ষে কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে সিদক ওয়াকিজ মানে সত্য এবং মিথ্যা জড়িত আচ্ছা এটা ইন্ডিভিজুয়াল এটা কালেকটিভ এটা সোসাই সোশিয়াল এটা স্টেট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল আপনার বিভিন্ন বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে যদি আপনার কি হতে পারে আপনার লিডাররা যদি আপনার কি আপনার মিথ্যা কথা বলে আপনার আপনার লাগিয়ে দিতে পারে এবং এই যে ইরাকের যুদ্ধ এবং অন্যান্য যুদ্ধ যেগুলো আমরা দেখতেছি লিডার্সরা কিন্তু দে লিড দ্য দ্য টুয়ার্ডস ওয়ার্ল্ড মানুষদেরকে মানে ইয়ে করা বোকা বানানো এইগুলো যখন চলতে থাকে তখন দুনিয়াতে শান্তি কিন্তু আপনার চলে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং তিনি সত্য মানুষ গ্রহণ করুক সত্য সব সময় কথা বলা সত্য কথা বলা সত্যের উপরে সাক্ষী দেওয়া এইগুলার উপরে টিকে থাকার নামই হচ্ছে ইসলাম এবং মুসলমান এবং কেউ যদি মনে করেন তারা হয়তো দুনিয়াতে বেঁচে গেছেন আখড়াতে কি পার পেয়ে যাবেন আখড়াতে পার পাবেন কেমন করে আচ্ছা কারণ হয়তো তৌবা করে ফেললাম না তৌবা অনেক তৌবা আছে যেটা আল্লাহর সাথে রিলেটেড আচ্ছা এটা হয়তো আল্লাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু আরেক বান্দার সাথে যেটা রিলেটেড বান্দার হক আপনি মারছেন মিথ্যা কথা বলে বান্দাকে আপনি ফাঁসাইছেন এইগুলা কিন্তু ওই বান্দা যদি মাফ না করে দেয় তাহলে আপনি আগড়াতে নাজাত পাবেন না তার মানে এগুলো কিন্তু আমরা জানি মুসলমানরা আমরা জানি কিন্তু হচ্ছে কি সমস্যা আমরা আমরা নিজেদের রিয়েলাইজেশন নাই আমরা আমরা 
নিজেদের স্বার্থে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আপনার পলিটিক্যাল গেইন ইত্যাদি স্বার্থে আমরা অনেক কিছু করি এবং এই দুনিয়া তো স্বল্প সময়ের জন্য স্বল্প সময় না আপনি আজকে গেইন করে নিয়েছেন কিন্তু এই তো কয়েকদিন পরেই তো আপনি কবরে এবং সেখান থেকেই তো শাস্তি শুরু হয়ে যাবে এবং আখরে তো রয়েই গেছে আর এই দুনিয়ার শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে আপনার এই যে মিথ্যার সয়লাভ হওয়ার কারণে এবং এটার থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে তাহলেই আমরা ইনশাআল্লাহ মানবতা এবং এই যে শান্তির কথা বলি পিস বলি এবং আমাদের যে ভবিষ্যৎ সুন্দর আমরা চাই সেটা আমরা সত্যের উপরে যদি আমরা সবাই চলে আসতে পারি তাহলেই কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমরা ভবিষ্যৎ আমাদের ভালো আমি আরেকটি প্রশ্ন না করলেই হচ্ছে না আপনি যেহেতু ব্যবসার অ্যাঙ্গেলটাও নিয়ে এসেছেন না অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা শুনি আশ্চর্য লাগে এটা শুনি আমরা যে এটা তো কাফেরের দেশ সরকারকে ঠগলে তো কোনো অসুবিধা নেই এইরকম মানুষ যারা এইরকম কথা বলে দেখেন আপনি সত্যবাদী হতে হবে মুসলমান হইলে পরে আপনি যেটা লিখতেছেন যেটা বলতেছেন যা যেটা সব সব কিছুতেই কিন্তু আপনি বি ট্রুথফুল ট্রুথফুল আপনি যদি ট্রুথফুল না হইতে পারেন আপনি ভালো মুসলমান না তার মানে হচ্ছে যদি আপনার ট্যাক্স দেওয়া যদি অবলিগেটরি থাকে বা আপনার বেনিফিট আপনি হয়তো ধোকা দিয়ে নিচ্ছেন যেটা আপনার পরিমাণ নেওয়ার কথা না এখানে হাউ ডু ইউ জাস্টিফাই না এটাকে আপনার এই জন্যই তো আপনার এটা তো আল্লাহ দেখতেছেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন সামি ওম বসির তিনি দেখতেছেন শুনতেছেন সব কিছু আমরা যা কিছু করতেছি আমাদের অন্তরে যা কিছু সেগুলো কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখতেছেন এখন যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করি দিনকে যদি বিশ্বাস করি ইসলামকে বিশ্বাস করি তাহলে আমাদেরকে কি হতে হবে সত্যবাদী হতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সত্যবাদী হওয়ার তৌফিক দান করুন সত্য কথা বলার তৌফিক দান করুন সত্যের উপরে টিকে থাকার তৌফিক দান করুন এবং মিথ্যা থেকে আমাদেরকে রেহাই দিন এই দোয়া করব এই কামনা করব। অসংখ্য ধন্যবাদ এত কষ্ট করে আমাদের মাঝে এসেছেন ইনশাআল্লাহ আগামীতে আবারও ইনশাআল্লাহ অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আবারও দেখা হবে আমাকে দাওয়াত করার জন্য প্রিয় দর্শক মন্ডলী কথা বলতে বলতে চলে এলাম অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে লাস্ট ফাইনাল আমার সাজেশন এটাই থাকবে যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেন সবাই যা কথা শুনেছি আমরা যেন নিজে আমল করি এবং অন্যকে যেন এই খবরটি যেন পৌঁছে দেয় স্পেশালি আমরা জানি ইটস এ ভেরি সিরিয়াস ওয়েদার কন্ডিশন অফ দেয়ার নাও স্পেশালি দোজ ইয়াংস্টার দ্য উইকেন্ডস দ্য পোনাস প্লিজ হ্যাভ টু ড্রাইভ যারা <laughs> ঘর থেকে বের হওয়ার দরকার নাই প্লিজ ডু স্টে এন অ্যাভয়েড ইনশাআল্লাহ স্টে হোম স্টে সেফ ওয়ের এভার ইউ আর মেক দো আফার আস এন ইনশাআল্লাহ উই সিং ইউ এগেন পারহাপস ইন আর নেক্সট উইক এপিসোড টিল দেন সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া হামদিক নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্ত নাস্তাগফিরুক ওয়া নাতুবু ইলাইক ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু জাযাকাল্লাহ খাইর থ্যাঙ্ক ইউ